Merhabalar sayın seyirciler. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Erzurum'da süs havuz içerisinde gece saatlerinde bir kişi boğulmuş halde bulundu. Şüpheli olay Yakut ilçesi Atatürk Üniversitesi kavşağında bulunan süs havuzunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen iki kişi süs havuzu içerisinde baygın halde yatan birisinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu hemen polise haber verdiler. Olay yerine giden polis ekipleri 21 yaşındaki Recep Yıldız isimli şahsı süs havuzundan çıkardı. Sağlık ekipleri ise Recep Yıldız'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Bol miktarda su yuttu ve buna bağlı olarak boğulduğu belirlenen Recep Yıldız ambulans hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Yıldız'ın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. 21 yaşında hayata gözlerini yuman Recep Yıldız, daha önce de Kanal 25 ekranlarında yayınlanan ve Bilal Tavlan hazırlayıp sunduğu Makara Kukara programına konuk olmuş ve izleyicilerin yoğun ilgisini görmüştü. Recep Yıldız programda zaman zaman sevdiği için intihar etmeyi dahi düşündüğünü de belirtmişti. Çok seviyor musun onu? Evet çok seviyorum. Bir şey geçen hafta söylemiştin, bir, e, onun için kendimi öldürdüm demiştin, saçmaladım. Yok faiz seçtim. Vazgeçtin. İntihar edecektim. Vazgeçtin. Evet. Nasıl intihar edecektin? Kendimi yakacaktım. <gülüyor> Manyak mısın sen? Çok <gülüyor> işledin. <gülüyor> Başkanım intihar yapmak günahtır. Tamam abi. Öbür Sen... dünyada Allah seni cehenneme atar. Tamam. Ondan sonra ben de gelir cehennemde seni buluram. Tamam. Ölen ölen çalarım. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Bulutlar mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün ulus egemenliğine dayanan, Tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurma kararının ardında yatan temel düşünce, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. 23 Nisan 1920, Atatürk önderliğinde tarih yazan Yüce Türk ulusunun, çağdaş dünyanın saygın ve onurlu bir üyesi olması amacıyla verdiği savaşın dönüm noktasıdır. Ulusal egemenlik, devletimizin temel yapısını belirleyen, demokratik rejimimizin yaşam kaynağı olan bir ilkedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendimize güvenerek, bölünmez bütünlüğümüzü koruyarak yarınlara emin adımlarla yürüyeceğiz. Ulusumuzun ve devletimizin tüm çabaları çocuklarımıza vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak içindir. Çocukları çok seven Atatürk, tarihimizdeki bu önemli dönüm noktasını bayram olarak yine çok güvendiği, değer verdiği çocuklara armağan etmiştir, dedi. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel çözüm sürecini sağladığı barış ortamı böyle devam ettiği sürece Doğu Anadolu'da yatırımlar yapanlar kazanacak, yatırım yapmayanlar ise bu büyük şansı kaybedecekler dedi. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel çözüm süreci boyunca Doğu Anadolu'ya yatırım yapanların kazanacağını belirtirken TAP'ın 4 yıl boyunca gerçekleşen ihracat ve faaliyetlerini açıkladı. Cemal Şengel 2014 yılı ihracatının düzgün hızlanan bir ivme ile artmasını temenni ediyor ve ilk 3 ayını geride bıraktığımız bu yılın ülkemizin birliği ve beraberliğinin iyice pekiştiği, dirlik ve düzenin sarsılmaz bir yapıya kavuştuğu, bölgemizde iç savaşların son bulduğu, akan kanların durduğu, yaralara merhem sürüldüğü ve barış ortamının sağlandığı, bütün dünya insanlığına kardeşlik ve hayırların tamamını getiren bir yıl olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde bir çözüm süreci dönemi yaşanmaktadır. Çözüm sürecinin sağladığı barış ortamı böyle sorunsuz bir şekilde devam ettiği sürece Doğu Anadolu'ya yatırım yapan firmalar çok şanslı olurken yaptırım yapmak için geç kalanlar büyük bir şansı kaçıracak dedi. Genel kurulumuzda da 274 hazır olmuş etkilerine imza atıldı. 269 oy kullanıldı. Bu büyük bir başarı olarak ve güzel bir olay olarak seçime katılan diğer arkadaşlarımızın da katkılarıyla 
Böyle katılımcı, çoğunluğumcu, güzel bir genel kurulu atlattık. Bu vesileyle bütün bölge ihracatçılarımıza e, diğer yönetim kurulu hazırlayıp aday olan arkadaşlarımıza ve Erzurum'a kadar Silopi'den, Cizre'den, Yüksekova'dan, Hakkar'dan, Doğbez'den, İstanbul'dan, Bursa'dan, Adabazarı'ndan, Ölgür'dan, Van'dan ve Erzurum'dan katılan bütün arkadaşlarımıza da bu fedakarlıklardan dolayı sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç bir 3.1 küsür milyar dolarını ihracatımızı kapattık. Lakin iyi bir rakam mı, tatmin edici bir rakam mı değil. 17 yıl Türkiye'nin 5'te 1 coğrafyasını kapsayan toprak bütünlüğüne sahip. 150 milyar dolarda Türkiye'nin 150 milyar dolarlık ihracatında aldığımız pay az. Biz bu payı yükseltmeden yollarını aramalıyız. Bu da neyle olacak? 17 ilimizdeki, bölgemizdeki bütün firmaları daha çok bilgilendirmek, ihracata daha çok teşvik etmek ve yeni iş adamlarını bu ihracatçı ordusuna katabilmemiz lazım. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle elde bulunan öğrencilere Peygamberimizin Hayatı adlı kısa film gösterildi. Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak tarafından başlatılan mahalle başı ekonomik ve sosyal projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde 1200 öğrenciye Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle İl Müftülü Konferans Salonu'nda Peygamberimizin Hayatı adlı film gösterildi. Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cemil İlbaş yaptıkları organize hakkında ekibimize açıklamalarda bulundu. Sayın Valimizin başlatmış olduğu e, mahalle başı sosyoekonomik dönüşüm projesi kapsamında 9 e, okulumuzda yaklaşık 1200 öğrenciye bir de tabi kutlu doğum haftasıyla da ilişkilendirerek e, böyle bir peygamberimizin hayatını ifade eden bir animasyon e, filmi izlettik ya da izletiyoruz şu anda devam ediyor. Bu şekilde tabii ki çocukların e, özellikle model e, sosyal öğrenme kapsamında model alabilecekleri, rol, model olarak yaşamlarına e, aktarabilecekleri peygamberimizin hayatını izleyerek eğitimlerine katkı sağlamaları e, ve ahlaklarına katkı sağlaması açısından e, böyle bir etkinlik. Etkinliğin ak akabinde de e, çocuklarımıza e, yine bir ikramımız oluyor. Köfte ayran. Ondan sonra üniversite, büyükşehir belediyemiz e, otobüsler tarafından yine tekrardan okullarına bırakılacaklar. Başlarında öğretmen arkadaşlarımız var. E, her noktada da dikkat ediyorlar. Ve artı ilahiyat fakültesinden gönüllü öğrencilerimiz var. Bu şekilde bir etkinlik tasarladık. Yapmaya devam ediyoruz. Program sonunda ise öğrencilere önce köfte durum ikram edildi. Sonrasında ise Peygamberimi Seviyorum kitabı hediye edildi. İki, iki Türkiye Sağlık İşçileri Erzurum Şube Başkanlığı'na 139 oy alarak Selçuk Göksu seçildi. 14'ten sonra ne alacaksınız? Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi 19. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda 333 oyun 139'unu alan Selçuk Göksu başkanlık koltuğunu Selami Dizman'dan devraldı. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi 19. olağan genel kurul toplantısı Palan Otel'de yapıldı. Divanın oluşturulmasıyla başlanan olağan kurula sendika başkanları ve işçiler de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Sağlık İşçileri Genel Başkanı Hasan Öztürk, seçimlerin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçilerimiz için, hizmet için göreve hakkı ile yapacak olan adayın kazanmasını isteriz dedi. Tekrar adaylığını koyan mevcut başkan Selami Dizman ile ilk kez aday olan Selçuk Göksu da konuşmalarını yaparak seçimin herkes için hayırlı olmasını temenni ettiklerini söylediler. Divan Başkanlığı'nı Demiryolu İş Sendikası Başkanı Yusuf Gökcan'ın yaptığı genel kurulda daha sonra oy kullanımına geçildi. Bu sırada iki aday taraftarları arasında küçük çapta gerginlikler yaşandı. Genel kurulda toplam 333 oy kullanıldı. Saygıdeğer sağlık işçiler, şükürümüze bağlı hiçbir işçinin çok şükür sıkıntısı ve sorunu olmaması için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdi. Göstermeye de devam edeceğiz. Yönetimimiz, genel merkezimiz, 
ve iş görenlerimize saygı, sevgi, anlayış ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Değerli sahipçileri, sizlere her zaman gururla hizmet ettim ve bu hizmet etme ya da devam edeceğim. E-Devlet şifresi ne kadar önemli? İşte bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hulusi Bümin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hulusi Bumin, E-Devlet şifresinin herkeste olması gerektiğini belirterek, E-Devlet şifresinin insanlar üzerindeki yükü hafiflettiğini ve özellikle internet ortamında tüm bilgileri E-Devlet şifresiyle alabileceklerini söyledi. Vatandaşlarımız çok basit bir iş için kalkıp zaman kaybını ve kendinin yorumlara müdürlüklerimize gelip bu hizmetleri almaktadırlar. Vatandaşımıza e devlet üzerinden e, verilen hizmetlerin başında e, hizmet dökümü, yani bağ kurda ne kadar çalışmış, SSK'da ne kadar çalışmış hizmetinin ne kadar olduğunu e, yine bu e devlet üzerinden alması mümkün, görmesi mümkün. Bunun için müdürlüklere gelmesine hiç gerek yok. Bilgisayar üzerinden, internet üzerinden gidip bu hizmetlerini görmesi mümkün. Yine ne zaman emekli olurum? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? Bunların hepsini yine E-Devlet üzerinden görmesi mümkün. SSK'dan, Bağkur'dan, emekli sandığından emekli olmuş kişilerin banka değişikliğini, PTT değişikliğini E-Devlet üzerindeki şifresiyle girerek E-Devlet üzerinden kendi evinde oturarak yapması mümkün. İllere göre kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi 2013 araştırma sonuçları açıklandı. Erzurum'da vatandaş memnuniyetinin en yüksek olduğu kamu hizmetleri asayiş, sağlık, ulaştırma olarak sıralanırken adli hizmetlerde memnuniyet oranı ise %44.9 olarak kaydedildi. Yaşam memnuniyeti 2013 araştırma sonuçlarına göre Erzurum'da vatandaşların %85.6'sı asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu belirtirken %7.6'sı memnuniyet düzeyini orta olarak belirledi. Katılımcıların %6.8'i ise memnuniyetsiz çıktı. Erzurumlunun %79.6'sı sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu açıkladı. Katılımcıların %8.3'ü orta derecede memnun olduğunu bildirirken %12.1'lik oranı memnun olmadığını aktardı. Vatandaşın %70.2'si ulaştırma hizmetlerinden memnun olurken %6.0'ı orta derecede memnun çıktı. %11.5'i memnuniyetsiz, %3.4'ü ise kararsız olduğunu açıkladı. Erzurumlu'nun eğitim hizmetleri memnuniyet düzeyi %73.3 oldu. Eğitim hizmetlerinden orta derecede memnun olduğunu belirtenlerin oranı %12.5, memnun olmayanların oranı %14.3 olarak ölçüldü. Sosyal güvenlik hizmetleri memnuniyet düzeyi %62.7 oranında belirlenirken %4.9'u orta derecede memnun, %7.2'si memnuniyetsiz çıktığını ifade ederken %25.2'si fikrinin olmadığını belirtti. Ankete katılanların %44.9'u adli hizmetlerden memnun olduğunu beyan ederken %4.5'i memnuniyet derecesinin orta düzeyde olduğunu açıkladı. %7.3'ü ise memnun olmadığını kaydetti. Katılımcıların %40.3'ü fikrim yok dedi. Asılsız soykırım iddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Savaş Eğilmez Dernek olarak 26 Nisan'da düzenlenecek olan 1915 Şehitlerimize Yürüyoruz soykırım yalanlarına artık yeter diyoruz yürüyüşüne tüm Erzurum halkını davet etti. Asılsız soykırım iddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Savaş Eğilmez bundan yaklaşık bir asır önce Ermeni çeteleri yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden 500 binden fazla insanımızı katletmiştir. Ne yazık ki bu katiller tüm dünyaya uydurma hikayelerle Türklerin Ermenileri katlettiği yalanını anlatarak mağdur rolü oynamış ve bunda da büyük başarı elde etmişlerdir. Bugün sözde soykırım bahane edilerek ülkemiz ve milletimiz aleyhinde dünya çapında büyük bir karalama kampanyası yapılmaktadır. Ermeni meselesi Türk milleti için milli bir mesele olmuştur. 
Bizler Ermenilerin yaptığı katliamın en acı bir şekilde yaşandığı Erzurum'da hem şehitlerimizi anmak hem de bütün dünyaya, ülkemize ve milletimize atılan bu iftiralara karşı artık yeter demek için bir yürüyüş düzenliyoruz. Bu milli mesele karşısında siyaseti bütünüyle bir kenara bırakarak bu yürüyüşe destek verin. Al bayrağımızı alın ve ailenizle birlikte bize katılın. Siz destek verirseniz Erzurum'da atılacak bu adımı bütün dünya duyacaktır. 26 Nisan Cumartesi saat 13'te havuz başında buluşalım. Yürüyüşümüz havuz başında başlayıp üniversite kampüsünde son bulacaktır dedi. Evet bundan yaklaşık olarak bir asır önce e, Ermeni çeteleri e, yaşlı genç kadın çocuk demeden e, 500 binden fazla insanımızı bu coğrafyada katletmiştir. Büyük acılar yaşatmışlardır. Ee, bu acıların izleri bu coğrafyanın her metre karesinde şu anda rahatlıkla görülebilir. Ama işin e, tuhaf tarafı e, bu katliamları yapan Ermeniler bütün dünyaya e, yalanlarla, iftiralarla aslında katledildiklerin kendilerine olduğunu anlatmışlardır. E, Türklerin Ermenileri e, Hunharca öldürdüğü yalanlarını anlatmışlardır. Ve ne yazık ki e, bu yalanlarına da dünya kamuoyunu inandırmayı başarmışlardır. Bugün bu sözde soykırımı bahane ederek her yıl dünyanın her yerinde hem devletimizi hem milletimizi karalayan büyük kampanyalar yapıyorlar. Ellerine geçen her fırsatta hem milletimize hem devletimize hakaretlerde bulunuyorlar. iftiralar atıyorlar ve dünyayı bu anlamda Türklerin ne kadar kötü olduğuna, Türklerin ne kadar barbar olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Biz de artık bu faaliyetlere karşı bir şeyler yapabilmek adına, sesimizi biraz daha yükseltebilmek adına bu sene yeni bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Ve 26 Nisan, Cumartesi günü saat 13'te havuz başında başlayacak. Ve hemşerilerimizin e, eminiz ki yoğun katılımıyla gerçekleştirecek. Hükümetin çıkardı 65 yaş üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmesi kararı hem vatandaşları hem de özel halk otobüslerini memnun etmedi. Hükümet tarafından başlatılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması başladı. Bu uygulama başladı başlamasına ama sorunlar da dağ gibi büyüdü. Türkiye'nin diğer illerinde bu uygulamadan herhangi bir sıkıntı yaşanmazken Erzurum'da tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Bir yanda zarar ettiklerini gerekçe göstererek uygulamadan memnun olmayan özel halk otobüsü işletmecileri, bir diğer tarafta ise araçlardan yararlanamayan yaşlı vatandaşlar. Özel halk otobüsü işletmecileri yapılan uygulamadan dolayı zarar ettiklerini gerekçe göstererek uygulamadan bir çözüm beklerken yaşlı vatandaşlar ise özel halk otobüslerinden oldukça şikayetçi. Öyle ki uygulama başladıktan sonra hemen hemen her gün Ulaşım Daire Başkanlığı ile Kardelen Kart Müdürlüğü'ne şikayetler yapılıyor. Özel halk otobüslerinin kendilerini durakta gördüğü zaman almadıklarını ileri süren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parayla dahi otobüslere binemediklerini ve şans eseri bindiklerini özel halk otobüslerinde hakaretlere maruz kaldıklarını ileri sürdüler. Uygulama sonrası ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren yaşlı vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den bu konuya el atmasını bekliyorlar. Yarın kutlanacak olan 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürlüğü Çocuklar için Karagöz'ün Rüyası adlı oyunu bugün sergiledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da törenlerle kutlanacak. Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürlüğü'nde 23 Nisan vesilesiyle Çocuklar için Karagöz'ün Rüyası adlı oyunu bugün sahnelendi. Karagöz tasvirini kaybettiğini buldum buldum. 
Dışarı! Usta! Ee, karımız kaçtı! Evet! Karımız kaçtı mı? Nasıl kaçar ya? Sabah çocukların ellerinden tutan veliler soluğu devlet tiyatrolarında aldı. İki gün sürecek oyuna ilgi beklenenin üzerinde oldu. Tiyatro keyfi yaşayan çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Senin adın ne? Ece. Ee, bugün ne izleyeceksiniz burada? Deplasmanda Hacettepe Spor galibiyetinin ardından hafta sonu evinde Balçova Belediye Sporu yenerek zirvede iddialı altı takım arasına giren Erzurum Büyükşehir Belediye Spor bu hafta Batman deplasmanında playoff finaline çıkacak. Büyükşehir Belediye Spor grupta sezonun ilk yarısında 8 Aralık 2013'te 2-0 yendiği Batman Petrol Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Bir maç fazlasıyla ikinci grupta lider olan Batman Petrol Spor bu sezon evinde oynadığı 16 maçın 10'u kazanırken 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. İç sahada 27 gol atan Güneydoğu ekibi kalesinde 16 gol gördü ve 33 puan topladı. Batman Petrol Spor 32 maçlık periyotta çıktığı 16 deplasman maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Teplasmanda oynadığı maçlarda 17 gol atan ekip kalesinden 15 gol çıkardı ve 24 puan topladı. Batman Petrol Spor grupta genel sıralamada 57 puanla birinci olurken hiç sağ ve dış sağ başarı sıralamasında ise üçüncü olarak bulunuyor. Son 3 haftada 9 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalayan Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto 3. Lig 2. grupta toplamda 53 puanla 6. 36 puanla iç sağ sıralamasında ikinci, 17 puanla dış sağ performans sıralamasında ise 10. durumda bulunuyor. Büyükşehir Belediye Spor bu sezon çıktığı 16 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Rakip filelere 15 gol gönderen ekip kalesinden 17 gol çıkardı. Büyükşehir Belediye Spor iç sahada ise 16 maçın 11'ini kazandı, 3 maçta berabere kalırken 2 de yenilgi aldı. İç sahada 29 gol atan ekip kalesinde 12 gol gördü. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.